Shantë Hasani Lije Hete Vjellhër të Knerum, Arm TV Zbox Zerg Berelu, DVB Te Jerku në Tunici, Ros Telekomi, Jev Smart TV Neri Miqësov. Ընդրությունների թեմ ենք շարունակ ենք հերանկարում, ես խոսքը փոխանցում եմ Արամ Աբրահամյանին։ Շտարակացյուն արտակ։ Հերանկարի տաղավարում է ազգային ժողովի ընդրություններում սասնացր էր կուսակցության ծուցակով պատգանավրուրի թեքնացու առաջադրված Ստեպան գրիքորյանը, շնահակալություն Ստեպան, ես ուզում եմ սկսենք խորորդանիշ մարդասիրական ուղություն է որևն վերցրած։ Դուք շատ նուրպ ընբրնեցիք այդ դինամիկան, շատ դրական, սասնացրերը խումբը, եբ որ իրակ հայլ արեց 2016 տնին հուլիսին, ըմբոստացավ բրնատիրության դեմ։ Բայց հեղա� կուսակցունը, որ թեգրեց նորկականցուն։ Հայաստանը հեղափոխությունից հետո գնաց դեպի ժողորդվարություն, անղրժտություն չկա ուշ գիրարելու, պագվեց էդ էջը, ու ստեղ մենք տեսնում ենք այո, նոր պատկեր, նոր մոտեցումներ ու առաջի հրդին կակական մոտեցումներ բոլոր պրոցեսնի։ Ոյս կակական միջոցով լուծել բոլոր հարցերը։ Որ կան ես գիտեմ, դուք դեմ եք բրնությանը և արյունայեղությանը լինում են կյանքում ռեալություններ, նախկին իշխանությունները ծեցում էին, ճարդում էին տարիներ շարոնակ։ Դա այդպես չեր, որ 2016 թվին նոր սկսեցին իրանք բրնություն կիրարել ու սասնցրերը ըմբոստացան։ Եդ բրնությունները սկսվում էին մարդի մեկից 2008 թվին, միջև այդ էլ կային։ Ուրեմեն ես ուզում եմ ասել, այս ռիալությունները դժբաղտաբար ծնեցին հենց նախկին հայրենասեր են, ուզում են պայքարել հայ ժողորդի շահերը պաշպանելու համար, շատերը դու գիտեք 90-ական թվիլ պարիս բունի մաստով, մարդի դաշտում ասենք վերադարցրեցին հայ ժողորդի հետ միասին մեզ արցախը, ես մարդիկը � հենց աջակցել, համագործակցելով բերել այդ ուժը, այդ ներ ուժը դեպի կակկան դաշտ, դեպի ազգային ժողով, որ այն տեղ այդ տահանդը այդ մարդկանց, էներգիան շատ լավ տրսևորվի, դա շատ կարևոր վունքթյա է, ստեղ ոչ միայն կա պարախուսան մասին խոսկը գնում է, դուգի եք իրանց մոտ շատ հետագրգիր մոտեցումներ Հուսաստանի վերաբերել, շատ հետագրգիր մոտեցումներ Հառաբաղի հարցի, ստ ու որ այդ մարդիկ և հոգտակար լինել, և շատերը շատ տաղանդավոր են, դու գիտեք այդ միատ կուսակցունը, որը ունի հայեցակարգ։ Նորից կրգնում են, հայեցակարգի շուրջ մենք կարող ենք վիճել հիմա ձեզ էդ, կնարկել, բայց Այդ ներուժը մենք իրանք չունենք կործնելու, հենց տա է գլխավոր նպատակը վեր սասնացրերի հետ է։ Հայցակարքի վերաբերալ բնականաբար կխոսենք, եվ ես մի հարց ես անձյալից, արդյոք պաշինյանը չապացուցեց, որ հնարավոր է տապալ անկեղս խոսենք, եթե 2016 թվի հուլիսը չի լիներ, ես չէ բացարում, որ իշխանությունները էս ապրելին էլ կկրակ էին ժողորդի վրա։ Ուղակի իրանք հասկանում են, որ կծնվեն նոն նոր սասնացարերը ու հետ կանգնեցին։ Բայց նորից կրկնում են շատ բարցր են գնատում այն 
միաժամանակ պնդում եմ, որ սասնծրերի են կայլը, կտրուկ կայլը, զսպեց ապրիլ ամսին իշխանցուներին, իրանք չի համարցակվեցին նորից ուշ գիրար է։ Բարի, ուրեմն դուք համաձայն եք, որ Հայաստանը մի քանի անգամ ասել են սասնածարերը, գաղութացված է և այն պետք է ապագաղութացնել։ Կիտեք, այս տերմինները շատ կարևոր են, ինձ դուր է գալիս, որ իրանք այդպես վար տերմիտներ են ոգտագործում Ինչպես ոլ ալժիրը վրանսյայի գաղութներ, ինչպես որ հնդկաստանը բրիտանյայի գաղութներ, մենք էր ուսաստանյայի գաղութնենք, հա։ Այո, մենք ես որ կիսա գաղութական վիճակում ենք։ Ես կասեի սուվերենությունը գրեթը տվեցինք Հուսաստանին։ Իպատիվ նիկոլ պաշինյանին, եթե դուք տեսնում եք, փորձում է մի կիչ պայքարել։ Կիտեք, եվ որ դու ծանկացած թուղթ, որը Հուսաստանը ուղարկում ես, ստորագրում ես, նույնիս ծեքստը չես կարդում, այդ որինակտերը շատ են, մենք ձեզ այդ խոսացել ենք դրամասին, հիշում եք ռազմական համատեղ ուժերի ստեղծում ան հետ կապված, նույն � կանի որ Հուսաստանը, բելարուսը, խազախստանը սովոր էին, որ Հայաստանը ամեն ինչ էտ համաձային էր, նույնիսկ իր ձերնտու, ոչ ձերնտու պաստատղթերի տակ ստորագրում էր, դա է պաճարը, որ մենք եսօր լուրջ պրոբլեմներ ունեն այս ձևի կուսակցում, որ ավելի կտրուկ դնում է հարցը Հուսաստանի արջև, չի լինելով մեծ ամասնցով, բայց կտրուկ դնում է Հուսաստանը կիմանա, որ կակկան այդ դաշտում կա ուշ և պարլամենտում, որը ազդեցիք է ու կարող է մտնոլորդը պոխել, այդ դեպքում իրանք զիչումների կգնան նիկոլ պաշինյանի։ Այսիք ընհապքից պետք է դուրզգալ։ Ես չեմ կարծում։ Ես հարցում, ասենք ավելի կտրուկ դնի հարցը, ասի եթե ես հարցը չլուծվի, ոկ ուտ Հայաստանի կանի որ արդար հարց է, այդ գլխավոտ կարտու արի խնդիրը, մենք որինա կսարեցնենք մեր մասնակցունը։ Ես դա չեմ նրան ինչ ասում են սասնացարերը։ Եթե նիկոլ պաշինյան ամենչ թիշտ է անում արտակին կաղականության մեջ, հակադրվում է հապքին, Հուսաստանին և այլ են։ Ապա ինչու դուք իմ կայլը ծուցակի մեջ չեք։ Գիտեք շատ լավ իմ կայլի նկատպամբ ես շատ դրական եմ տրամադրված, չեմ թակցելում, բայց ինձ բան չեն առաջարկե, առաջարկել են սասնացրերը ու ես մտացելով հետո առեցի իմ կայլը։ Բացի դրայնց դու գիտեք իմ խասյաթը հետպես ասենք, փոքրամասնության մեջ, կանի որ հենց էս ձևով ես ավելի ոգտակարեն։ Մոլինակ ազգային ժողովում մենք կը համագործակցենք իմ կայլի հետ, կը կնադատենք եվ որ պետք է, կը համագործակցենք, կը վերասկենք կարավարություն կնադատենք եթե պետք է, բայց համագործակցելը շատ կարևոր է։ Ու մենք մեծ փորձ ունենք, ես մենակ մի օրինակ ասեմ, եթե ավելի ու շադիր է սորվա կարավարությունը իմ ծլսել, կոնքրետ իմ առաջարդները։ Ես Եվ որ խաճատրում են հետ կանչեցին, դանշանակում որ Հուսաստանը, բելարոսը և Հազախստանը զիչման գնացին, Հայաստանը ծուծտվեց որ սուվերեն է, 
Ես չէ սրե հարաբերությունները երկրորդ հարցի հետ կապված, հիշում եք, այն մեկ տարին ոնց են օգտագործելու։ Բայց դժբախտաբար խորուտ տվողները Նիկոլ Պաշինյանին այդ կամ հոհեմ չգտնվեցին։ Միտքս ինչում է, գտնվելով սասնցրերը եթե վաղ անցնեն ու եւ իմ կարծիքով շանսերը մեծ են, դառնան ֆրակցիա, մենք այդ մեջ փորձը կփոխանցեն կառավարության կարճացեն։ Ես ի՞նչ ասացա Պան Գրիգորյան, որ ամսի երկուսին Պետերբուրգում պետք չի սրել այդ հարցը, որ եւս մի տարի մնանք։ Գիտենք, քանի որ միջև այդ սրեց Նիկոլ Պաշինյանը, հետ չպետք է գանգնի։ Միջև այդ հիմա ինքը սրեց, հիմա հետ կանգնել է իմ կարծքով այդ կամ էլ ճիշտ չի, ես ինչ կան հասկանում եմ ինքը սրում է, ինքը դնում է կտրուկ հարցը ու հետ կանգնել այս դեպքում իմ աս չունի, բայց ինքը պետք է իմանա, մենք սատարկը կանգնենք։ Մենք կարող է նույնիսկ համաձայն չենք ինչ-որ նյուանսների հետ, բայց այս հարցում սուվերենության հաստատման հարցում սասնցրերը իրեն սատարկը կանգնեն։ Ես ատեմ է առումով կառավարության ներկայիս ծրագիրը առայժմ չի երևում, որ տարբերվում է նախորդ կառավարության ծրագրից։ Թե դուք ինչ-որ տարբերություն տեսնում եք։ Չէ, ես չեմ տեսնում տարբերություն ու գիտեք ես ինչի հետ եմ կապում։ Ես կապում եմ նրա հետ, որ կառավարությունը ձեր չունի, դեր չունի մեծամասնություն ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովի նոր այդ արտահերտ ընտրություններից հետո նոր կառավարության այդ քաղաքականությունը յատ է մեի նկատմամբ ավելի պարզ կդառնա դու գիտեք գիտեք երբ որ շարժում է հիշում եք հարաբաղի են շարժումը երբ որ շարժում է շարժման մոտ ֆիքսել շարժման մեջ մեջ շարժման մեջ որտեղ որ շատ հոսանքներ են հիմա ֆիքսել ծրագրերը մի քիչ դժվար է բայց նոր ընտրություններից հետո ես համոզված եմ մեծամասնությունը որը կունենա Նիկոլ Պաշինյանը ավելի կհստակեցնի այսօր ես կասեի այդպես իրանք ուշադիր չեն յատը մեի նկատմամբ քանի որ էֆեկտը այնտեղ այնտեղից մեծ չի բայց ձերքերն էլ չեն հասնում դրան որ ֆիքսել ընտրություններից հետո կֆիքսել բայց ինչու՞մ է օկտակարությունը հենց նույն սասնցրերի մենք քանի որ կոնկրետ ուժենք կոնկրետ ծրագրեր ունենք մենք սերում ենք այդ հարաբերությունները սերում ենք ինչ առումով մենք ասում ենք տեսակ յատմյում չեն աշխատում մեխանիզմները այսօր մեր վարորդները դու գիտեք բոհոքում են քանի որ այդ վերին լարսա անընդհատ փակում են ու արհեստականորեն այդ եղանակի հետ այդ վերջի փակումը մի քանի օր առաջ կառուցիայի պատճառով են կառուցիայի պատճառով ու մենք ասում ենք եկեք կնանք քնարկենք իրանց հետ կարող են ինչ որ բան լուծել թե ոչ կամ եթե չեն կարող ուրեմն ռուսաստան տոս համաձայնվի այն սամանը փակումները հանել որոնք գիտեք չէ գործում են ու ազդում են հայ իրանական հարաբերությունների վրա հայ եվրոմիության քնարկենք իրանց հետ եթե ռուսաստանի հետ չեն աշխատում մեխանիզմը պետք չի դուս գալ յատմեից բայց համաձայնեցնենք որ իրանք թույլ տալ մեզ որ մենք աշխատենք եվրոմիության հետ եւ իրանի հետ որ կոմպենսացնենք այդ բացասականը այդ եմ ուզում ասել սասնածրերը ունեն այստեղ կոնկրետ առաջարկներ ա սասնածրերի ոչ ֆորմալ առաջնորդը այլ սեֆելանը ասում է որ օրակարգում պետք է լինի նախիջևանը գրավելու կամ չի գիտեմ ազատագրելու ծրագիրը դուք համաձայն եք դրա հետ շնորհակալություն շատ կարևոր հարց է քանի որ սասնածերերը սիրում են առակ հարցերը դնեն ու մարդիկ մտածում են որ խոսքը գնում է այսօրվա մասին այսօրվա մասին չի խոսքը ինչ ասում զդրա սեֆերյանը շատ կարևոր որպես մարդ որը մեծ ռազմական փորձ ունի ինքը ինչ ասում նախիջվանը նույնիսկ եթե մենք չի չուզենակ ասենք մենք չենք ուզում շոշապելը դարձել այդ հարցը ավտոմատ կշոշապվի քանի որ կարգավիճակը նախիջվանի փոխվեց շատերը մոռացան որ հիմա այնտեղ գրադեր կան սմերջեր կան դանշանակումը ավտոմատ որ կարգավիճակը նախիջվանի փոխվեց ու իրանք այնտեղից կարող են ամեն ինչ անել մեր դեմ ուղված ու ավտոմատ մենք կստիպվե ստիպած կլինենք նախիջվանով զբաղվել դա է ինքը ասե ոչ թե ինքը ասում է եկեք առակ գնանք լուծենք պատերազմի ենք այդ թուր ոն բռնու պետ դա իրանք նախիջվանի դեպքում շիրար սեֆելեն ասում է ակամա մեզանից դա կա ակտուալանա քանի որ սմերջերը գրադերը հարուրավոր քանակությամբ կամ տասնյակ քանակությամբ այդպես չեն բերում դուք չեք պատկերացնում նախիջվանի միլիտարիզացիա մակարդակը ուրեմն դա ինչ որ սպառնալիք է նաև այդ թվում ռուսաստանի համար ոչ մի այդ մեզ համար ռուսաստանը դա դուր չի գալիս ուրեմն վաղը կարող է ինչ որ գործողություն է ազարբեջանը ծավալի որ մենք ուզած ուզած պատասխանենք այդ ինքը նկատի ունեն ա ասվում է ներքին քաղաքականության վերաբերյալ որ քան ես հասկանում ասում է որ այս խորհրդարանը չպիտի 5 տարի աշխատի պետք է աշխատի 2 տարի լինի անցումային խորհրդարան որովհետև սամանությունը պետք փոխել վարչապետի սուպերվարչապետական համակարգը փոխել դուք 
համաձայն եք այդ ծրագրերի հետ։ Ծրագրում սասնածրերի ծրագրում հստակ է գրված։ Քանի որ ռեյտինգային համակարգը պահպանվեց, ռեյտինգային, որը աղավաղում է ազատ ընտրությունները, հիմա ընտրությունները իմ կարծքով շատ վատ չեն անցնի, բայց դա նիկոլ պաշինյանի կամքով կլինի, բայց մեզ պետք է իրոք նորմալ ընտրական որեզ գիրկ։ Ու կանի որ էտա ռեծինգայինը բերեց նրան, որ շատ ու շատ կուսակցություններ հրաժարվեցին մասնակցել, դա շատ վատ է, դա մեծ կորուստ է բոլորիս համար, սասնցերեր ասում են, ուրեմ են էս պարլամենտի Հայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ